தேசிய கூட்டமைப்பு தமிழீழத்தில் வாழ்ந்த எமது இன உறவுகளை திட்டமிட்டு இனப்படுகொலை செய்து வருகிறது சிங்கள இனவெறி அரசு அதன் தொடர்ச்சியாக இப்போது தமிழ் இஸ்லாமிய சொந்தங்களை தாக்கி அளிக்கிறது அவர்கள் சொத்துக்களை சூறையாடி கடைகளை நாசமாக்கி வீடுகளை எல்லாம் தீக்கிரையாக்கி ஒரு வெறியாட்டத்தை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறது ஒரட்டாவில் வேதிப்பொருளை கலந்து அங்கு இருக்கிற இளைஞர்களின் வீரியத்தை குறைக்கிறார்கள் என்று பொய்யான ஒரு காரணத்தை சொல்லி அந்த மக்களை அச்சுறுத்தி அழித்து ஒழிக்கிறது ஒரு அவசர நிலையை அறிவித்து காவல் படையை நாட்டின் பிரதமர்கிட்டிருந்து திரும்ப பெற்று வாழ்வதற்கு வாய்ப்பற்ற ஒரு அச்சமான சூழலை அங்கே உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது இலங்கை அரசு இதை பன்னாட்டு சமூகமும் இந்திய பெருந்தேசமும் கண்டிப்பதற்கு பதிலாக கண்மூடி இருப்பதை நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் அங்கு அச்சத்தோடும் பதட்டத்தோடும் வாழ முடியாதோ என்கிற தவிப்போடும் நின்று கொண்டிருக்கிற எமது இன சொந்தங்களுக்கு ஆதரவாக எங்கள் குரல் இருக்கும் என்கிற நம்பிக்கையில் தான் இந்த முற்றுகை போராட்டத்தை நாங்கள் நிகழ்த்துகிறோம் இந்திய பெருந்தேசமும் உலக நாடுகளும் தலையிட்டு அங்கு இருக்கிற பதட்டமான சூழலை தணிப்பதற்கு அங்கே நடக்கிற அந்த இனக்கலவரத்தை கட்டுக்குள் கொண்டு வரணுங்கிறதான் எங்களுடைய கோரிக்கை அதுக்காக தான் இந்த முற்றுகை போராட்டத்தை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அதில் இருக்கிற தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி தமிழர் நல பேர் இயக்கம் ஆதித்தமிழர் விடுதலை இயக்கம் 
மருது மக்கள் இயக்கம் அதோடு சேர்ந்து நாம் தமிழர் கட்சியும் இணைந்து இந்த முற்றுகை போராட்டத்தை முன்னெடுத்தோம் நம்பிக்கையில்லா மத்திய அரசுக்கான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதிமுக இன்னும் தனது நிலைப்பாடை அறிவிக்காமல் இருக்கிறது இந்த நிலையில் ஆதரிக்கும் நேற்று சொன்ன பழனிசாமி கட்சியிலிருந்து உடனடியாக நீக்கப்பட்டிருக்கிறார் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா மோடிக்கு பயந்து தான் என்னை நீக்கியிருக்காங்க அப்படின்றாரு அந்த காவிரி மேலாண்மை விவகாரத்தில் மத்திய அரசுக்கு தமிழக அரசு என்ன அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் இல்லை இல்லை நியாயமாக வந்து நம்பிக்கையில் தீர்மானத்திற்கு வந்து முன்மொழிந்து அதுக்கு முழுமூச்சாக முன்னெடுத்திருக்க வேண்டிய ஆட்களை நம்மாளுக்கு தான் ஏன் சந்திரோ நாயுடு வைக்கிற காரணத்தை விட நமக்கு தான் வலுவான காரணம் இருக்குது நம்ம தான் அதிக பாதிப்பு காலாகிறோம் அது திட்டமிட்டு காவிரி மேலாண்மை அமைக்கிறதுலேருந்து நகர்ந்து போகுது வா இப்போ பிரதமர் ஒரு வார்த்தை கூட பேசல அவர் நிதின் கட்காரி மத்திய அமைச்சர் வந்து அதெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லைன்ட்டு போகிறார் அப்படிங்கும்போது நம்ம தான் தீவிரம் காட்டி இந்த நம்பிக்கையில் தீர்மானம் நாயுடு அவர்கள் கொண்டு வர்றதுக்கு நம்ம தான் கூடுதலாக ஆதரவு கொடுத்துருக்கோம் அதை பேசின கட்சியின் ஒரு இன்னொரு ஒரு மதிப்புமிக்க தலைவர்கள் அடிப்படை உறுப்பினர்லேருந்தே நீக்கிறாங்கன்னா அப்போ எவ்வளோ தூரம் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சி அதனுடைய தொடர்ச்சி நீச்சி தான் இங்கே நடந்துகிட்டு இருக்குது அவங்க இந்த மாதிரி அதுக்கு நம்பிக்கையில்லா தீர்மான வாக்கெடுப்பில் வந்து ஆதரவு அளித்தாங்கன்னா நாளை காலையில் ஆட்சியை கலைச்சி விட்டுறாங்களோங்கிற அச்சத்தில் அது ஓடிக்கொண்டு இருக்குது அதை பேசுகிறது இல்லை என்ன இருக்குது சார் இப்போ இந்த மதுரையில் கிறிஸ்தவர்களுக்கு அந்த சர்ச்சை தாக்கப்பட்டிருக்கிறது அது அது வந்து இங்கே எப்படின்னா நீங்கள் ஆண்டாள் பிரச்சனையை தொடர்ந்து ஐயா பெரியார் அவருடைய சிலையை உடைப்போம்னு சொல்லி பேசுனதுலேருந்து இங்கே கிறிஸ்துவ ஜபக்கூடங்களை போய் தாக்கி அளிப்பது பைபிளை தீ வச்சு கொளுத்துவது அங்கே இருக்கிற அந்த மத போதகர்களையெல்லாம் அடிப்பது பெண்களை அடிப்பது இதெல்லாம் எப்படின்னா திட்டமிட்டு ஒரு மத கலவரத்தை இந்த நிலத்துக்குள் உருவாக்குவதுக்கான எல்லா முன்னேற்பாடுகளையும் செய்யுது அது பாராளுமன்ற தேர்தல் நெருங்க நெருங்க இந்த பதட்டமான சூழ்நிலை உருவாக்கி இங்கே ஒரு மத கலவரத்தை ஏற்படுத்துவதற்கான ஒரு முன்னோட்டமாக தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் இப்போ அந்த அடிப்படையில் தான் ராமராஜ்ய ரத யாத்திரான்ட்டு ஒன்று கொண்டு வந்து இங்கே அங்கே உத்தரப்பிரதேசத்துலேருந்து வந்து இப்போ நாளைக்கு செங்கோட்டைக்கு விரதம் இருக்குது இருபாந்தேதி அதை தடுத்து போராடுறதுக்கு இங்கே இருக்கிற எல்லா இயக்கங்களும் நாங்கள் போய் என் மண்ணுக்குள்ளே இங்கே என்ன இருக்குது இங்கே இது வந்து சித்தன்னை ஞானி யோகிகள் இந்த மண் இது இங்கே மத கலவரம்லாம் அது வாய்ப்பு கிடையாது தூய தமிழ் மண் இது வள்ளலார் வைகுந்தர் வாழ்ந்த பூமி இது இங்கே வந்து சிங்கார வளரும் ஜீவானந்த மூலவிய மண் இங்கே அயோத்திதாசர் ரெட்டமலை சீனிவாசன் வாழ்ந்த பூமியில் வந்து இங்கே மத கலவரத்துக்கெலாம் வாய்ப்பு கிடையாது அதை திட்டமிட்டு செய்யணுங்கிற நோக்கத்தில் தான் இந்த கிறிஸ்துவ ஜப வழிபாட்டு கூடங்கள் பொது அமைதிக்கு பங்கு விளைவிக்கிற எத்தனையோ நிகழ்வுகள் இருக்குது நீங்கள் ஆண்டுதோறும் வந்து ஆற்றுல அழகிறங்கிறதுல பல லட்சக்கணக்கான நம்ம உறவுகள் கூடுறாங்க ஒரு கலவரமும் வர்றதில்லை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் பேரெழிச்சியாக விழா நடக்கும் அப்போலாம் ஒன்றும் வர்றதில்லை அவன் மொட்டை மாடியில் வந்து ஒரு ஜவ கூடத்தை வச்சு அவங்க அவன் ஜெபிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் அதில் போய் தீ வைக்க வேண்டியது அடிக்க வேண்டியது அவங்கள தகராறு செய்ய வேண்டிய தேவை என்ன வருது அது திட்டமிட்டு ஒரு கலவரத்தை ஏற்படுத்தணும்னு நினைக்கும் அதுக்கு இங்கே வாய்ப்பு இல்லை இந்த நிலத்தில் வாய்ப்பு இல்லை தினகரன் புதுசாக ஆரம்பிச்சிருக்கிற கட்சியில் வந்து திராவிடமும் அண்ணாவும் இல்லை அதனால் நான் கட்சியிலேருந்து விலகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்பத் சொல்லியிருக்காரு சம்பத்து விலகிறதே தனிப்பட்ட முடிவாக கட்சியினுடைய முடிவாக இருந்தாலும் திராவிடமும் அண்ணாவும் தவிர்க்கப்பட்டிருக்கிறதுன்றது சரியான முதல்ல ஒரு தத்துவம் இப்போ அந்த திராவிடம்ங்கிற கருத்துகள் எப்போ எதுக்காக வருது ஆரியத்தை எதிர்க்கு ஆரியம்னு ஒரு கருத்தியல் இருக்குது ஒரு தத்துவம் இருக்குது ஆரிய கோட்பாட்டுக்கு எதிராக திராவிடம் என்று வருது முப்பத்தஞ்சு ஆண்டுகளாக ஆரிய பெண் ஜெயலலிதா அம்மையாரை தலைவராக ஏற்றுக்கிட்டு நீங்கள் எப்படி இருந்தீங்க அப்புறம் என்ன உங்களுக்கு திராவிட வேண்டி கிடக்கு என்ன திராவிடம்னு ஒரு சொல்லு இல்லைன்னா யாருக்கும் சோறு கிடைக்காதா நீர் கிடைக்காதா என்ன இதெல்லாம் ஒரு திராவிடத்தால் தான் தீஞ்சு போச்சு இந்த நாடு நிலமும் அதை போய் திராவிட கட்சி ஆட்சிகளின் தொடக்கம் தான் தீ அரசியலின் தொடக்கமே நான் கட்சி ஆரம்பிக்கும் போது ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேயே சொன்னேன்னு இனி யார் கட்சி ஆரம்பித்தாலும் திராவிடம்ங்கிற சொல் இருக்காது ஏன்னா அதை பேசி இங்கே வெல்ல முடியாதுன்ட்டு தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு நீங்கள் நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் இங்கே நீ திமுகலேருந்தே ஒருத்தர் பிரிஞ்சு வந்து கட்சி ஆரம்பித்தா கூட திராவிடம்னு பெரிய வைக்க மாட்டாங்க அதெல்லாம் நடக்கும்